ഹായ് വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വാർട്ടേർലി എക്സാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെയും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുലെയും ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വാർട്ടർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അതേപോലെ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വാർട്ടർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും അതേപോലെ ട്വന്റി ടുവിന്റെ ക്വാർട്ടർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റിയിലും ട്വന്റി വണ്ണിലും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എക്സാം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല നയൻറ്റീന്റെയും അതേപോലെ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരുന്ന ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കാരണം എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക പക്ഷേ ക്വാർട്ടർലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് തന്നെ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലിക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വാർട്ടർലി പിന്നെ ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനടുപ്പിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കൺ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ക്രാഷ് റിവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക ദെൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക സോ ആദ്യം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെയും ട്വന്റി ടുലെയും ക്വാർട്ടർലി ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്വന്റിയിലും ട്വന്റി വണ്ണിലും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടർലി എക്സാം നടന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല നയൻറ്റീനിലും അതേപോലെ ട്വന്റി ടുലും നടന്ന ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിൽ അതിൽ നയൻറ്റീനിലെ ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഴോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ സബ്ഷൻ ചെയ്ത് ടു എസ് ടു പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ത്രീ പി വിച്ച് സബ്ഷൻ ലെവൻ ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി നോക്ക ഏതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എനർജി കുറവാണ് ഫോറസ്റ്റിന് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റിന് അല്ല ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഡിക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുക എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ എനർജി ലെവലിന്റെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഫോറസ് ആണ് പക്ഷെ ത്രീ ഡിക്കാണ് ഫോറസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ത്രീ ഡിക്ക് മുന്നേ ബിഫോർ ഫില്ലിംഗ് ത്രീ ഡി യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനർജി കൂടിയ സബ്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഡി ആണ് വരുന്നത് സോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സി യു ടു ഓയിൽ സി യുവിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്ര നമുക്ക് സി യു ടു ഒ എന്നാണ് പറയുന്നത് സി യു ടു ഓയിൽ സി യുവിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്ര എന്നുള്ളത് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സി യു ഇൻ സി യു ടു ഒ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്
പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ സർ വരിക ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ റീസൺ എന്താ വരുന്നത് അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ക്രോ ക്രോമിയത്തിൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോർ എസ് എഫ്സെൽ ഡൊണേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ത്രീ ഡി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഫോർ എസ് എഫ്സെൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് നൽകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ശരിയായത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണെങ്കിൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോർ എസ് സബ്സെൽ ഡൊണേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ത്രീ ഡി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഫോർ എസ് സബ്സെൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് നൽകുന്നു ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ ഡി സബ്സെലിൽ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാം ഇവിടെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഫോർ എസ് സബ്സെൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് നൽകുന്നു അതായത് എൻ എലമെന്റ് ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ വെൻ ഡി സബ്സെൽ ഹാവിൻ 10 electron or 5 electron. Here for getting stability, for a subcell, donate 1 electron to 3D. That's why we have to do this. That's the answer. Sixth question. Random mark in the question. This is question number 11. X and the mole get the subcell electron minyasum AR 3D8 for us to end on. This mole get the one at the letter subcell cell level of the A the subcell in an avasana electron for an amount. നടന്നത് ഈ മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തിയതുക ദ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് എക്സ് ഇസ് എ ആർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ഹൗ മെനി സെൽസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ആറ്റം ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സെൽ ഫൈൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് നോക്ക് എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിന്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ആർ എ ആർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എ ആർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിന്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് നാം നോക്കുക അപ്പൊ നോക്ക് എക്സിന്റെ എ ആർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോബൽ ഗ്യാസ് അലസവാതകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ എ ആറിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരിക അപ്പൊ ഇത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു കോമ എയ്റ്റ് ടെൻ ആയി പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയായി എത്രയായി എയ്റ്റീൻ ആയി ഇനിയും ഉണ്ട് ടെന്ന് അല്ലെ അടുത്ത ഷെല്ലുക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും നാല് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർ ഷെല്ല് അല്ലെ നാല് ഷെല്ലുകൾ ഇനി ഏത് സബ്സെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണം നടക്കുന്നത് ഏതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണം നടക്കുന്നത് ഫോറസ് നിറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏത് സബ്സെല്ലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ ഈ മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തിയതുക എങ്ങനെയാ ഡി ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കാ ഡി ബ്ലോക്കാ അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെല്ലിന്റെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാ കാണുക ഫോറസിലെയും ത്രീ ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് എന്ത് വരിക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വരിക ക്ലിയർ ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആണ് മൂന്നിന്റെ ആൻസർ വരിക എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ നാല് ഷെല്ല് ഏത് സബ്സെല്ലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സബ്സെല്ല് ഈ മുതലത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പത്താണ് വരുന്നത് യെസ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വൈ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ എന്നാണ് ഈ മൂലകത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്യുക ഏത് പിരീഡിലും ബ്ലോക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നു പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാദത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്യുക അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് വൈ ഈസ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് ഫൈൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പിരീഡ് റൈറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ
ത്രീ പി സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫൈൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ചില മൂലകങ്ങളുടെ സബ്സിഡി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് സബ്സിഡി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സം എലമെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ മൈനസ് ടു ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഇതിൽ നോക്ക് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്ലസ് ടു കാണിക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു കാണിക്കുന്നത് നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്ക് എ എന്നുള്ള എലമെന്റ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ പി ബ്ലോക്കിലെ അതായത് പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ത്രീ പി ഫോർ അപ്പൊ എന്താ വരിക പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാ പി ബ്ലോക്കിൽ ഫോർ ആണ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് അല്ലെ പതിനാറാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഇതിൽ ഉത്തർമോസ് ചെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയാലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരിക അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറ് വന്നാലാണ് എന്ത് വരിക ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറ് വന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരിക യെസ് ഫൈൻ അടുത്തത് ലോഹീയ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലക ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടിയ മൂലകം എപ്പോഴും ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിരിയോഡിക് ലെവലിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനാണ് ലോഹ സ്വഭാവം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ മെറ്റാലിക് സ്വഭാവം കൂടുതൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഏതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് നോക്കുക ബി പി ബ്ലോക്ക് ആണ് എ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാടിക്കറി എസ് ബ്ലോക്ക് നോക്കരുത് കാരണം അതിൽ ഡി സബ്സെൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ആണ് ഫോറസ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടിയത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് ദെൻ അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏത് അയോണീകരണ ഊർജം അതായത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയാണ് പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് എൻഡിൽ വരുന്ന സാധനം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക ദെൻ എ ഓപ്ഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിരീഡിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ദെൻ അടുത്തത് എ ഡി എന്ന മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റേത് നോക്കുക എന്റെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ബിന്റെ അത് എങ്ങനെ വരിക സോറി എ യും ഡി യു അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഡിന്റെ അത് എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ത്രീ പി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റു ഇത് രണ്ടും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ രാസൂത്രം റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദീസ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കാണാം അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര വരുന്നത് എയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ബിയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര വരുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണാം ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതിന്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതിന്റേത് ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു അല്ലെ പത്ത് ഇരുപത് യെസ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണണം ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ ഇതിന്റെതോ പ്ലസ് ടു അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു കൊടുത്താലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക അതിനൊന്ന് സ്വീകരിച്ചാലാ കിട്ടുക ഇനി ഇതിൽ പ്ലസ് വരുന്നത് ആരാ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബി അല്ലേ
അല്ലേ അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ ഇതാണ് എം എൻ ഒ ടു ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് എം എൻ ഒ ടു എസ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആ അപ്പൊ എം എൻ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന എം എൻ ഉണ്ട് അതായത് എം എൻ എം എൻ ഫോർ പ്ലസിന്റെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആയോണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കളയണം നാല് ഇലക്ട്രോൺ കളയണം ഈ എം എന്നിന്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ എവിടുന്നാ കളയാ ഫോറസ് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം കളയാം രണ്ടെണ്ണം പോയി ബാക്കി ത്രീ ഡി എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം കളയേണ്ടത് അപ്പൊ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കളഞ്ഞു ത്രീ ഡി നിന്നും രണ്ടെണ്ണം കളയണം അപ്പോഴേ നാലെണ്ണം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ ഡി നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കളഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് വരും പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ത് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കാൻ കാരണം അതായത് ത്രീ ഡി സബ്സിലും ഫോർ എസ് സബ്സിലും തമ്മിൽ ചെറിയ ഊർജ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ സ്ലൈറ്റ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എസ് സബ്സിൽ ദാറ്റ്സ് വൈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡൈസൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ മൂവിംഗ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ക്വാർട്ടർലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഒരു ആറും രണ്ടും എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലുമുള്ള പൊതുവായ സബ്സെല് ഏത് വിച്ച് സബ്സെൽ ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ഷെൽ എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലുള്ള സബ്സെൽ ഏതാ എസ് സ്വാഭാവികം എസ് സബ്സെല്ലാണ് എല്ലാ ഷെല്ലിലും ഉള്ളത് എസ് ഫൈൻ അഞ്ചാമത്തത് എൽ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എൽ ഷെല്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കെ അതേപോലെ എൽ രണ്ടാമത് ഷെല്ലല്ലേ അപ്പൊ എത്ര സബ്സെൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സബ്സെൽ ഉണ്ട് എസും പിയും അപ്പൊ എന്താ വരിക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി അപ്പൊ എൽ ഷെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണാ മൂന്ന് സബ്സെൽ ഉണ്ടാവും എസും ഉണ്ടാവും രണ്ട് എസും ഒരു പിയും അല്ലെ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി യെസ് ദൻ അടുത്തത് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ മൂലകമാണ് എം എൻ എം എൻ ഒ ടുവിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണക്കാക്കുക തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു എം എൻ എന്റെ ഓക്സി എം എൻ ഒ ടുവിൽ കാണുന്നത് മാംഗനീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത എഴുതുക എം എൻ ഒ ടു അല്ലേ പറഞ്ഞത് നോക്കിയേ എം എൻ ഒ ടു നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ചെയ്തതാ എം എൻ എന്റേത് എക്സ് ഓക്സിന്റെ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ എം എന്റെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എത്ര വരിക പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ ഒ ടുവില് ദെൻ മാംഗനീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന അപ്പൊ ഏത് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആ ഡിഫറെന്റ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഏത് ബ്ലോക്ക് ആ ഡി ബ്ലോക്ക് ആ അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷത എഴുതുക എന്താ സവിശേഷ സവിശേഷത എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഷോസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ ഫോം കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഷോസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഷോസ് ഹോറിസോണ്ടൽ സിമിലാരിറ്റി തിരസ്ചീന സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ഈ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ അതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഈസ് ലെവൽ ഈ മൂലകത്തിന്റെ സബ്സെൽ ഇല
പിരീഡ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണപ്പെടുക ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്കാ ഡി ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാ കാണുക പോറസിലെയും ത്രീ ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പിരീഡ് എത്ര വരിക ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എനർജി ലെവൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ പിരീഡ് പിന്നെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണിന്റെ സബ്സിഡി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നുമില്ല എഫ് ഇ ആണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കളയണം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു കൊടുക്കുക മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളയണം എവിടെ നിന്നാണ് കളയുക ത്രീ ഡി നല്ല കളയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽ ഇല്ല ഫോറസ് എന്നാണ് കളയുക ഫോറസ് എന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ആരുടേതാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിന്റെ ആ ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ കളയാം ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഉണ്ടാവും ഫൈൻ അതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചാമത്തത് ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സി ആർ എസ് ട്വന്റി ഫോർ ദെൻ ക്രോമിയത്തിന്റെ സബ്സിഡി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും കാരണം എഴുതുക ക്രോമിയം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ സി ആർ സബ്സിഡി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നാണ് വരിക അത് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു എഴുതാട്ടോ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വരുന്നത് സബ്സൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി വരിക ഇനി അതല്ല സബ്സെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എനർജി ലെവലിന്റെ നമ്പർ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഡി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി ഫോർ എസിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്താ അതിന്റെ സവിശേഷത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോർ എസ് സബ്സെൽ ഡൊണേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ത്രീ ഡി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഫോർ എസ് സബ്സെൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് നൽകുന്നു ഡിയിൽ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയാലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക ഫൈൻ യെസ് ഇതിൽ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ക്രോമിയ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ക്രോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ക്രോമിയൻ ടി ബ്ലോക്ക് അല്ലെ ഡി സബ്സെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ആൻസർ വരിക ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ചില മൂലകങ്ങളുടെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ക്യൂ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുക അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂവിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ എന്ന എൻ ഇ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയോൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് വരുന്നത് ഹീലിയം രണ്ട് നിയോൺ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിട്ടുണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു സോറി നിയോൺ വരുമ്പോൾ പത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നിയോൺ പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ത്രീ എസ് ടുവിൽ രണ്ടെണ്ണം ത്രീ പി ഫോറിൽ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ആറ് ടോട്ടൽ പതിനാറ് അപ്പോൾ ക്യു എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര വരിക പതിനാറാണ് വരിക ഇനി ബി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഏത് വിച്ച് എലമെന്റ് ആസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുക പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകം പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകം വരുന്നത് ഏതാണ് ടു പി ഫൈവും വരുന്നുണ്ട് ത്രീ പി സിക്സും ത്രീ പി ഫോറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയത് ഏതാ വരിക ടു പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുക ചെയ്യുക പിരീഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു പി ഫൈവ് വരുന്ന പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ വരിക ദൻ അടുത്തത് ലോഹീയ സ്വഭാവം കൂടിയ മൂലകം ഏത് വിച്ച് മെറ്റലാസ് ഹൈസ് മെറ്റാഡിക് ക്യാരക്ടർ എസ് ബ്ലോക്കിൽ
then minus ullana q alle then q randam edha s inde etra varunathu s inde oxidation state plus 1 adu q inde thayathu q1 q inde etra varunathu 2 alle minus 2 appo 2 edha adin symbol ivada illa plus um minus edanda valency mathra edha appo s2 q1 allengil s2 q ennaanu edu q um s um cherna undavuna compound inde chemical formula varu fine adana varuna answer varuna yes and then naalu question um discuss edu then last question ഒരു ലോഹ അയോണിന്റെ അവസാന ത്രീ ഡി സബ്സിലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ലോഹ അയോൺ ആണ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ത്രീ ഡി സബ്സിൽ ഒക്കെ മെറ്റൽ അയോൺ കണ്ടെയ്ൻസ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിട്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡി സബ്സിലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഇതൊരു അയോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ ലോഹ അയോൺ ആണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം ഈ പൂർണ്ണ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ ലോഹ അയോണിന്റെ പൂർണ്ണ സബ്സിൽ അയോണിന്റെ പൂർണ്ണ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺ എഴുതി ടു വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡസ് ദിസ് മെറ്റൽ വിയർ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാ ഡി ബ്ലോക്ക് അല്ലെ ബ്ലോക്ക് ഏതാ വരുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് ദെൻ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ പിരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് അതായത് ദി എലമെന്റ് ഇൻ ദീസ് ബ്ലോക്ക് ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോത്ത് പീരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് തിരശ്ചീന സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു എന്താ കാരണം അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സെൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെല്ല് എനർജി ലെവലിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സെൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും ഫോർ എസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സെൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴും സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബാഹ്യതമ സെൽ സബ്സെലിൽ തുല്യ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ എപ്പോഴും ഫോറസ് ആണ് നമ്പർ പ്രകാരം ബാഹ്യതമ സെല്ലിൽ വരിക അല്ലെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം ത്രീ ഡി ആണ് വരിക നമ്പർ പ്രകാരം ഫോറസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ബാഹ്യതമ സബ്സെല്ലിൽ തുല്യ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ത്രീ ഡി സബ്സെല്ലും ഫോറസ് സബ്സെല്ലും തമ്മിൽ ചെറിയ ഊർജ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോറസ് സബ്സെൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് ഫൈൻ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന്റെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്വാർട്ടർലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എടുത്തു കഴിയാനാവുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീനിലെയും ട്വന്റി ട്വന്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബിഫോർ ദാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോ കാണണം ആ റിവിഷൻ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പേപ്പറും പേനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാം നിങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെ